হ্যালো বন্ধুরা ফিলোসফি স্টাডি মাইন চ্যানেল তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমি লাক্ষ্মণ দাস আজকে আমি তোমাদের এইচ এস ফিলোসফি লজিক অধ্যায় বচন বাক্যথে বচনের রূপান্তর পার্ট টু নিয়ে আলোচনা করব এর আগে আমি তোমাদের পার্ট ওয়ান নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে পার্ট টু এইভাবে তোমাদের ভিডিও আমি দিয়ে যাব কন্টিনিউ ওকে আর তোমরা বাক্যথে বচন রূপান্তর নিয়ম দেখবে ডেসক্রিপশন বক্সের নিচে তার লিঙ্ক দেওয়া আছে সেগুলো সমস্ত নিয়মগুলো কি করবে খাতায় নোট করবে না তো কিন্তু তোমরা এই বাক্যথে বচন রূপান্তর পারবে না আমার ভিডিওগুলো দেখার পরে তোমরা নিয়মগুলো ভালো করে ফলো করে আবার পুনরায় বুঝতে না পারলে ভিডিওগুলো দেখবে ওকে তাহলে আজকে আমি আলোচনা করছি দেখো আজকেও পাঁচটা নিয়ে আলোচনা করব বাক্যথে বচন রূপান্তর দেখো প্রথমটা কি বলেছে প্রথম বাক্যটা প্রত্যেক ব্যক্তি অন্ধ নয় তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্ধ নয় বাক্যটা প্রথমে কি আমাকে আমি প্রথমে বলেছি কি বুঝতে হবে কি বাক্যটা সদর্থক না নঞ্চর্থক তাহলে বাক্যটা পড়ে দেখা যাচ্ছে যে এটা নঞ্চর্থক মানে হচ্ছে না বাচক ওকে আর এখানে কোন শব্দ যুক্ত আছে প্রত্যেক শব্দ যুক্ত আছে বাক্যের সাথে তাই তো তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্ধ নয় এখানে ব্যক্তিটা হচ্ছে উদ্দেশ্য আর অন্ধ হচ্ছে বিধেয় ওকে এখানে শব্দ যুক্ত আছে হচ্ছে প্রত্যেক শব্দটা যুক্ত আছে এই প্রত্যেক শব্দটা কোন নিয়মে আছে আমরা পাবো এক নম্বর নিয়ম এই জন্য আমি বারবার বলছি নিয়মগুলো তোমরা খাতাতে নোট করবে ওকে বারবার নিয়মগুলো পড়ে কি করতে হবে রিভাইস মারতে হবে বুঝলে তাহলে তোমরা বাক্যতে বচন রূপান্তর পারবে তা দেখো প্রত্যেক ব্যক্তি অন্ধ নয় হ্যাঁ তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্ধ নয় বাক্যটা নঞ্চর্থক আর শব্দ যুক্ত আছে প্রত্যেক এটা হচ্ছে এক নম্বর নিয়মের সাথে যুক্ত আছে তাই তো তাহলে এক নম্বর নিয়মে কি বলেছে যে বাক্যটা যদি সদর্থক হয় তাহলে এ বচন আর নঞ্চর্থক হলে কি হবে ও বচন তাহলে এটা নঞ্চর্থক বাক্য তাহলে এটা হবে ও বচন এল এফ অতএব ও বচন কোন কোন ও বচন করলে প্রথম কোন কোন আর উদ্দেশ্য বিধে মাঝে নয় তাহলে কোন কোন ব্যক্তি নয় অন্ধ হলো তারপরে দুই নম্বর দেখো কি বলেছে কেবলমাত্র শিশুরাই সরল তাই তো কেবলমাত্র শিশুরাই সরল এখানে শিশুরা হচ্ছে উদ্দেশ্য আর সরল হচ্ছে বিধ মানে পেডিকেট ওকে এখানে শব্দ যুক্ত আছে কি কেবল মাত্র বাক্যের প্রথমে কি আছে কেবল মাত্র আছে কেবল মাত্র একমাত্র শুধুমাত্র মাত্র এগুলো যদি বাক্যের প্রথমে থাকে আর বাক্যটা যদি সদর্থক হয় তাহলে সেই বাক্যটা কি করব এ বচন রূপান্তরিত করব আর উদ্দেশ্য বিধ স্থান পরিবর্তন করব এটা তোমাদের পাঁচ নম্বর নিয়মে আছে ওকে তাহলে এইটা উদ্দেশ্যটা যাবে বিধ জায়গা বিধটা আসবে উদ্দেশ্য জায়গায় আমি লিখে দিচ্ছি পাঁচ নম্বর নিয়ম হুম এটা পাঁচ নং নিয়ম এটা হচ্ছে দেখবে তোমার এক নং নিয়ম আমার চ্যানেলে ফিলোসফি স্টাডি মাই চ্যানেলে যে প্লে লিস্টে দেখবে যে সমস্ত নিয়মগুলো দেওয়া আছে ওকে তা দেখো তাহলে এটা পাঁচ নম্বর নিয়মে কি আছে কেবলমাত্র শিশুরাই সরল হুম তাহলে এটা এই বচন করব এল এফ অতএব এ বচন তাহলে এই বচন করলে প্রথমে কি লিখতে হয় সকল লিখতে হয় আর কি বলেছে এই নিয়মে উদ্দেশ্য বিধ স্থান পরিবর্তন তাহলে এই উদ্দেশ্যটা যাবে বিধ জায়গায় বিধটা আসবে উদ্দেশ্য যায় তাহলে সকল সরল হয় শিশু এভাবে করবে ঠিক আছে তারপর দেখো এখন গরম এখন গরম এটা কি বাক্য নৈবার্তিক বাক্য ঠিক আছে নৈবার্তিক বাক্যকে আমরা কিভাবে করব যেখানে উদ্দেশ্যটা কি আছে উজ্জ আছে হুম আমি বলেছি যে গরম ঠান্ডা শীত এগুলো কি আবহাওয়ার উপর ডিপেন্ড করে তাহলে উদ্দেশ্য আমরা আবহাওয়াতে যুক্ত করব আর যদি বলতো এখন বারোটা এখন সকাল এগুলো যদি থাকতো তাহলে আমরা এগুলো করতাম সময়ের উপর নির্ভর করে এগুলো আছে তার জন্য সময়টি হয় সকাল তাহলে এটা কি করব আবহাওয়ার উপর নির্ভর তার জন্য এটা লিখবো আবহাওয়াটি হয় গরম তাহলে এল এফ অতএব এ বচন দেখবো কি আবহাওয়াটি হয় কি গরম এটা নৈবার্তিক বচন নিয়ম দেখবে নৈবার্তিক বচনের নিয়ম দেখবে কত নম্বর নিয়মটা আছে না হলো মিনিমাম হয়তো ছয় সাত নম্বর নিয়মে আছে দেখবে হুম নৈবার্তিক বচন নিয়ম বলে দেখবে আছে তারপর দেখো মূল্যবান পুস্তক কদাচিৎ পঠিত হয় এটা কি বাক্য সদর্থক না নঞ্চর্থক আগে পরে বুঝতে হবে বাক্যটা হচ্ছে সদর্থক হুম এবার বাক্যের সাথে কি যুক্ত আছে কদাচিৎ শব্দ যুক্ত আছে এখানে সাব এখানে মূল্যবান পুস্তক হচ্ছে উদ্দেশ্য মানে সাবজেক্ট আর পঠিত হচ্ছে পেডিকেট 
তাহলে বাঁকুড়া হচ্ছে সদর থক এটা নিয়ম দেখবে তোমরা চার নম্বর নিয়ম আছে ঠিক আছে চার নম্বর নিয়ম চার নম্বর নিয়ম সমস্ত নিয়মগুলো তোমাদের খাতায় নোট করতে হবে দিয়ে তারপরে কিন্তু তোমাদের বাকত বচন রূপান্তর করতে হয় নয়তো কিন্তু পারবে না হুম তা দেখো তাহলে চার নম্বর নিয়মে আছে দেখবা তাহলে কি মূল্যবান পুস্তক কদাচিত পড়তে হয় বাকের সাথে কি আছে কদাচিত শব্দটা যুক্ত আছে হুম তাহলে কদাচিত কোশ্চিত খুব কম খুব অল্প এই শব্দ শব্দ যদি যুক্ত থাকে এবং বাক্যটা যদি সদর্থক হয় তাহলে আমরা কি করব সদর্থক হলে হলে করব অবচন হুম আর নঞ্চর্থক হলে নঞ্চর্থক হলে কি করব আয় বচন তাই তো এই কদাচিত কোশ্চিত খুব কম খুব অল্প এগুলো যদি থাকে চার নম্বর নিয়মে আছে তাহলে সদর্থক হলে অবচন করব নঞ্চর্থক হলে কি করব আয় বচন হ্যাঁ তাহলে বাক্যটা কি আছে এখানে সদর্থক আছে তাহলে আমরা কি করব হুম তাহলে আমরা করব হচ্ছে অবচন করব নঞ্চর্তক থাকলে আয় বচন করতাম হুম এখানে সদক আছে তার জন্য আমরা কি করব অবচন করব তাহলে দেখো এটা আমরা তাহলে অবচন করতে করে কি কয় এল এফ অতএব অবচন কোন কোন এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল্যবান পুস্তক কোন কোন মূল্যবান পুস্তক নয় পঠিত পুস্তক ঠিক আছে তাহলে কি লিখলাম কোন কোন মূল্যবান পুস্তক নয় পঠিত পুস্তক হলো এবার দেখো তারপরে পাঁচ নম্বরটা দেখো সাদা বাঘ আছে সাদা বাঘ আছে এটা কি তেরো নম্বর নিয়ম আছে দেখবা তেরো নং তেরো নং নিয়ম হুম তেরো নম্বর নিয়মে দেখবা আছে আমার চ্যানেল যাবা দেখবো তেরো নম্বর নিয়ম আছে তা দেখো সাদা বাঘ আছে এটা কি করব বাক্যটা হচ্ছে সরথকি হুম সাদা বাঘ আছে তেরো নম্বর নিয়মে বলেছে যে আছে এই আছে শব্দ যদি যুক্ত থাকে কোনো বাক্যের সাথে বাক্যটা যদি সদর এই হয় কি বলেন নির্দিষ্ট হয় তাহলে নির্দিষ্ট যদি হয় তাহলে বাক্যটা করব কি এ বচন আর অনির্দিষ্ট হলে করব কি আয় বচন তাহলে বাক্যটা কি নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট দেখো সাদা বাঘ আছে বাক্যটা নির্দিষ্ট নয় অনির্দিষ্ট আমরা দেখি জানি যে সাদা বাঘ ছাড়া হলুদ লঙ্গেরও বাঘ আছে তাই না তারপরে দোরাকাটা দাগেরও বাঘ আছে সাদা কাল দুটো মিশানো আছে তারপর হচ্ছে হলুদও মিশানো আছে হুম তাহলে তাহলে শুধু সাদা বাঘই নাই হুম তাই না তাহলে এটা সঠিক নয় এটা হচ্ছে অনির্দিষ্ট তাহলে এটা বচনটা কি করব আয় বচন করব এল এফ অতএব আয় বচন লেবু কি কোন 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 বাঘ হয় সাদা এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য আর এটা হচ্ছে বিধ বাঘ হচ্ছে উদ্দেশ্য আর সাদা হচ্ছে বিধ তার জন্য লিখলাম কি কোনো কোনো বাঘ হয় সাদা ওকে এই ভাই তোমরা বাক্য থেকে বচন রূপান্তর করবে হুম আর যদি কোনো রকম অসুবিধা হয় তাহলে কমেন্ট বক্সের নিচে কমেন্ট করে জানাবে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবে আর বেশি বেশি করে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে আর চ্যানেলটি অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে সবার আগে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য আজকের মতো এতটুকুই